ఈ ఆధునిక ప్రపంచం ఒక రోబోటిక్ ప్రపంచంగా చెప్పుకుంటారు ఎందుకంటే కాలం మారే కొద్దీ టెక్నాలజీ అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది మనం ఇప్పటి వరకు సోషల్ మీడియాలో అచ్చు మనిషిలాగే ఉన్న రోబోట్స్ ని చూసే ఉంటాం మరి ఈ వీడియోలో జంతువులా కనిపించే రోబోటిక్ యానిమల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫ్యూచర్ లో ఆ రోబోటిక్ యానిమల్స్ మన యొక్క జీవితంలో ఒక భాగంగా ఉంటాయి అంటే మనం ఇప్పుడు పెంపుడు జంతువులను ఇళ్లలో ఎలా పెంచుకుంటున్నామో ఈ రోబోట్స్ ని కూడా ఫ్యూచర్ లో అలా పెంచుకోవచ్చు మరి ఫ్యూచర్ లో రాబోయే రోబోటిక్ యానిమల్స్ గురించి మీకు తెలియకున్న ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకునే ముందు టీటాక్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఇక విషయంలోకి వెళ్దాం ఫ్యూచర్ లో రాబోయే రోబోటిక్ యానిమల్స్ చూడడానికి జంతువు లాగే కనిపిస్తాయి మరి ఆ రోబోట్ ని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం నెంబర్ వన్ వూల్ఫ్ రోబోట్ జపానీ సైంటిస్టులు ఒక రోబోట్ ని తయారు చేశారు ఆ రోబోట్ చూడడానికి తోడేలా ఉంటుంది నిజమైన తోడేలు లుక్ రప్పించడం కోసం ఆ రోబోట్ పైన తోడేలు బొచ్చు లాంటిదో కప్పేస్తారు చూడడానికి అచ్చం తోడేలాగా కనిపించే ఈ రోబోట్ కూడ ముఖాల శబ్దాలు కూడా చేయగలదు ఈ రోబోట్ తన యొక్క తల్లిని నూట ఎనభై డిగ్రీల యాంగిల్ తో తిప్పగలదు మరియు ఈ రోబోట్ తోడేలు పూర్తిగా సోలార్ ఎనర్జీ తో నడుస్తుంది మరియు దీని యొక్క సెన్సర్ కి ఏమైనా తేడాగా అనిపిస్తే అది వెంటనే యాక్టివేట్ అవుతుంది టెస్టింగ్ చేయడానికి సైంటిస్టులు దీని యొక్క వెనుక భాగంలో కెమెరా పెట్టి టెస్ట్ చేశారు ఆ కెమెరా రికార్డింగ్ లో ఏం కనిపించిందంటే ఈ రోబోట్ చూసి ఎలుగు బంట్లు సైతం భయంకరమైన జంతువులన్నీ పారిపోయాయి జపాన్ సైంటిస్టులు క్రూర మృగాల నుండి గ్రామీణ ప్రాంతాల వారిని రక్షించడానికి ఈ రోబోట్లను తయారు చేశారని చెప్తారు అడవి ప్రాంతంలో ఉండే రైతులు ఈ రోబోట్ ను కొనుక్కోవాలంటే ఐదు వేల డాలర్లు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది నెంబర్ టూ మంటా రేవ్ రోబోట్స్ ఈ రోబోట్లని నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సింగపూర్ వారు తయారు చేశారు ఈ రోబోట్లు నీటిలో ఈజీగా ఎదగలవు ఈ రోబోట్ కి నలభై ఐదు సెంటీమీటర్ల వింగ్ స్పాన్ ని అమర్చారు ఆ వింగ్స్ ఆ రోబోట్ ని నీటిలో ఈదడానికి సహాయపడతాయి ఈ రోబోట్లు నీటిలో అత్యంత వేగంగా స్విమ్ చేయగలవు దీంట్లో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే దీన్ని ఫిన్ మెకానిజం తో తయారు చేశారు నీటిలో అత్యధిక వేగంగా ఈదడమే కాకుండా ఎదురుగా వచ్చే ఆబ్జెక్ట్ నుండి తప్పించుకుంటూ కూడా ఇది వెళ్ళిపోగలదు ఎక్కువ శాతం నీటిలో ఉండే కెపాసిటీ దీనికి ఉంది దాని కారణంగా ఫ్యూచర్ లో అండర్ వాటర్ రీసెర్చ్ కి ఈ రోబోట్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది నెంబర్ త్రీ ఆస్టిచ్ రోబోట్ చూడడానికి ఆస్టిచ్ లా కనిపించే ఈ రోబోట్ ని ఫ్లోరిడా ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ హ్యూమన్ అండ్ మెషిన్ కాగ్నిజన్ రీసెర్చర్స్ తయారు చేశారు ఈ రోబోట్ యొక్క సెన్సర్ మరియు బ్యాలెన్సింగ్ సిస్టమ్ చాలా అద్భుతంగా డిజైన్ చేశారు ఇవి పన్నెండు మైళ్ళ వేగంతో స్పీడ్ గా ఎటువంటి సర్ఫేస్ మీద అయినా పరిగెత్తగలదు సడన్ గా ఆగినప్పుడు కూడా ఈజీగా బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలదు ఫ్యూచర్ లో ఈ రోబోట్స్ స్పేస్ రీసెర్చ్ లో ఉపయోగపడతాయి నెంబర్ ఫోర్ యాక్వా పెంగ్విన్ మనలో చాలా మంది నిజమైన పెంగ్విన్స్ ని టీవీ లో చూసే ఉంటారు కానీ ఇక్కడ కనపడుతుంది నిజమైన పెంగ్విన్ కాదు ఇది ఒక యాక్వా పెంగ్విన్ అంటే రోబోటిక్ పెంగ్విన్ ఇది ఒక రోబోట్ ఇది చూడడానికి నిజమైన పెంగ్విన్ లానే ఉంటుంది ఈ రోబోట్ తన యొక్క వింగ్స్ ని ఉపయోగించి నీటిలో ఈజీగా స్విమ్ చేయగలదు ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే అత్యంత లోతైన ప్రదేశాల్లో కూడా ఇవి ఈజీగా చేరుకోగలవు నీటిలో చాలా ఈజీగా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ అత్యంత లోతైన ప్రదేశాలు కూడా ఇది వెళ్ళగలవు ఈ రోబోట్ లో సోనా టెక్నాలజీని అమర్చారు దాని కారణంగా వాటికి ఆటోమేటిక్ గా దాన్ని నావిగేట్ చేయగలవు చూసారు కదా ఫ్యూచర్ లో రాబోయే రోబోటిక్ యానిమల్స్ గురించి మీకు తెలియకున్న ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చట్లేదు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అంటే మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే టీటాక్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం